Hora de seguir tratando de impresionar a Yuri. Mónica. ¡Oh, tío! ¡Vuelvo a ser la última! No te preocupes, yo también acabo de llegar. ¿Practicando otra vez con el piano? ¡Sí! <risa> ¡Cuánto empeño! Primero empiezas este club y ahora te pones a aprender a tocar el piano. Bueno, quizás no sea empeño. Yo creo que es pasión. Recuerda que el club no existiría de no ser por todos vosotros. Y no sabéis lo mucho que me alegra que también estéis todos dispuestos a ayudar en el festival. ¡Ay! ¡Qué ganas de que ya es el festival! ¡Va a ser genial! ¿Eh? Pero si ayer te quejabas de ella, Natsuki. Sí, pero no hablaba de nuestro papel en el festival. Me refería a que tendremos un día de clase dedicado exclusivamente a pasárnoslo bien e hincharnos a comer. Ahora te pareces a Sayori. ¡Mónica! ¿Suele, ¿Suele ver calamares fritos? ¿Calamares? Buscas algo demasiado concreto. ¡Oh, venga ya! ¿Me estás diciendo que no te gustan los calamares? ¿Tú, precisamente? ¿Eh? Yo no he dicho que no me gustasen. Además, ¿qué quieres decir con tú, precisamente? Pues por... ¡Por tu propio nombre! ¡Mon! ¡Y K! ¿Eh? Mi nombre no se pronuncia así. Además, esa broma no tiene sentido en otros idiomas. ¿Ah? ¿Eh? <ríe> ¡Da igual! Por ahora, centrémonos en nuestro propio evento, ¿vale? ¡Eres una catástrofe! ¿Y tú? ¡Un aburrido! <risa> vale. De todas formas, tus reacciones no son tan graciosas como las de Yuri o Sayori. Perdón. A todo esto, ¿dónde está Sayori? Oh, ahí está. Sayori está sentada en un pupitre ubicado en una esquina de la ola, mirando a la nada. Me acerco a ella. Oye, Sayori, agito la mano frente a su cara. ¿Eh? Vuelves a estar en tu mundo. Ah, ah, <risa> perdón. No te preocupes por mí, estoy bien. Puedes ir a hablar con las demás. Um, ¿Va todo bien? P por supuesto. ¿Por qué no iba a estarlo? Es que te noto un poco rara. Siento haberlo dudado. Ay, te preocupas demasiado por mí. Estoy bien, ¿ves? Sayori me muestra una gran sonrisa. No dejes que yo te impida pasártelo bien con el resto. Bueno, vale. Si tú lo dices... Miro con preocupación a Sayori antes de volver con las demás. <risa> ¡No, la hacen, no! <risa> Pero ya han terminado de hablar y todas han vuelto a sus actividades habituales. Quizás debería preguntarle a Mónica si últimamente ha notado rara a Sayori. Como han estado preparando el festival, deben haber pasado mucho tiempo juntas. Me acerco tímidamente a Mónica, la cual rebusca entre los papeles de su pupitre. Lucy, ¿qué tal? Oye, puede que te parezca algo inesperado, pero... ¿No has notado rara a Sayori últimamente? ¿Notarla rara? ¿En qué sentido? Quizás le esté dando demasiadas vueltas, pero... Hoy la noto algo depre. Oh, ¿tú crees? No te puedo negar que a mí también me ha llamado la atención. Mónica ha hecho un vistazo a Sayori, que parece estar abstraída arrastrando una goma en su pupitre. Quizás le esté dando vueltas a algo... Aunque me sorprende que no sea yo la que te esté preguntando, Lucy. Es innegable que tú la conoces mucho, me mucho más que yo. Sí, pero nunca suele ser así. Siempre me ha contado todos sus problemas y preocupaciones. Pero esta vez, cuando le he preguntado, estaba muy esquiva. Lo siento, sé que no es tu problema. Solo quería preguntarte si sabías algo, así que lo dejaré estar... No, no. Para mí también es importante. Quiero decir, también es mi amiga. Y también me preocupo por el bienestar de los miembros de mi club, ¿sabes? Intentaré hablar con ella. ¿Eh? ¿Estás segura de ello? Porque parecía querer estar sola. ¿Estás seguro? Tal vez solo le cueste sacar el tema con su persona que le interesa. ¿Con su persona que le interesa? ¡Qué traducción tan más fea, Dios! ¿Qué quieres decir con eso? Que tal vez aquello que le esté dando vueltas seas tú, Lucy. ¿Yo? ¿Cómo narices has llegado a esa conclusión? Bueno, debería callarme esto, pero... Sayori solo habla de ti, ¿sabes? ¿Eh? La veo mucho más contenta desde que te uniste al club. Es como si algo en su interior se hubiera encendido. ¿Cómo? Nah. Sayori, siempre es así. Siempre rebosa de alegría. Siempre ha sido así. <risa> es muy gracioso, Lucy. ¿Y no has pensado que tal vez siempre que la veas tan alegre... ...porque es así como se comporta cuando está contigo? Oh. Ay, ya... ya he hablado demasiado. Lo siento, pero... ¿qué voy a saber yo? 
No pretendía sacar conclusiones precipitadas, por lo que olvida lo que he dicho. Intentaré hablar con ella, así que olvida el tema por ahora. Ah, está bien. Mónica sonríe con sinceridad. Sé que me ha dicho que lo olvide, pero sé que no voy a poderme quitar esas palabras en la cabeza. Mónica se levanta de su pupitre y se dirige hacia donde está sentada Sayori. La veo arrodillarse junto a Sayori y empezar a hablarle con calma, pero habla tan bajo que no oigo nada. Suspiro y me siento. Sé que Sayori me dijo que no me preocupara por ella y me divirtiera con los demás, pero es imposible no hacerlo si se comporta así. ¿Hasta qué punto me preocupo por ella para que esto me afecte tanto? Ahora siento que soy yo el que se comporta de forma extraña, pero no puedo hacer nada más que esperar a Mónica. ¿Por qué me siento observado? Echo un vistazo a Laura. De repente, me doy cuenta de que Yuri está mirándome por encima de su libro. Pero aparte la mirada rápidamente con una expresión nerviosa. Me doy cuenta de que no conseguirá nada de esa forma. Nunca he visto a Yuri acercarse a nadie ni iniciar una conversación por su cuenta. Por lo que no tengo más remedio que iniciarla yo. Esta vez me es más fácil hacerlo. ¡La Wolf nos está mirando! ¡Exacto! ¡Ah! Me levanto de mi pupitre y me siento cerca suyo. No... No pretendía molestarte. Relájate, no has hecho nada. Pero... Noté que querías estar a solas con tus pensamientos. ¿Solo con mis pensamientos? ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Pues... Es que es algo que hago mucho. Pero... Lo que no me ha resultado difícil basándome en tu postura y expresión. Pero no estaba mirándote fijamente ni nada por el estilo. Yo no hago cosas raras. En cualquier caso, estás en lo cierto. Siento si te he preocupado. No te disculpes. Los problemas solo les importa a aquellos que prefieren que así sea. Y si... Y sí, hay quienes se sienten más cómodos guardándoselos para ellos mismos. Pero si prefieres compartir lo que piensas, estaré encantada de escucharte. Ah, tampoco es nada. Tan solo estaba algo preocupada por Sayori. ¿Sayori? Sí... Hoy parece algo deprimida y cuando le pregunté por ello, no quiso admitirlo. Así que no pude evitar preguntarme qué le ha pasado. Oh, qué romántico. ¿Eh? L lo siento. No pretendía hacer ninguna estupidez. No, no es eso, es solo que no quiero que me malinterpretes. Sayori y yo llevamos siendo amigos desde hace mucho, es todo. Ah, ya veo. Entonces, se te hará raro que se esté tan evasiva contigo. O quizás esté buscándole tres pies al gato. Yo sé... Este mundo está lleno de significados ocultos a simple vista. Y tras cada persona, por mucho que la conozcas, hay innumerables misterios por desvelar. Ah... Entonces... ¿Crees que puedo pasarle algo después de todo? Hmm. Creo que Sayori es una persona muy compleja. Sus acciones no siempre corresponden con lo que se le puede pasar con la cabeza. Y puede que a veces ni siquiera sepa qué quiere. Yo también me he percatado hoy de su extraño comportamiento. Y también estoy algo preocupada. Aunque en tu caso, parece que él está ocupado por tu completo sus pensamientos, ¿no? Bueno... Sí. Sayori... Significa mucho para ti, ¿verdad? Um, sí, supongo. Pero no hace falta que lo digas de esa forma. Tan solo somos buenos amigos, eso es todo. Uh, de repente, Yuri me mira fijamente a los ojos. ¡Nos está mirando los ojos, amigos! Tiene una expresión dulce y curiosa, como si estuviera buscando algo. Avergonzado, desvió mi mirada. A veces... Los misterios de alguien son ignorados hasta por ellos mismos. Y tú, siendo alguien sincero y cariñoso... Podrías descubrir sentimientos de los que no eras consciente. Eh, eso es... Creo que... Sería una chica muy afortunada si sintieras algo así por ella. Yuri, estás sobreestimándome. Soy un chico bastante normal, por lo que creo que se me da bastante bien entender mis propios sentimientos. No soy ni la mitad de sofisticado que tú. Ah, eso no es un cumplido, ¿verdad? Es lo que es. En fin, ya que estamos aquí, ¿por qué no leemos algo? Bueno... Mientras a ti te parezca bien... Sí. Igualmente, deberías dejar de pensar en todo esto. Muy bien, chicos. Tras un rato, Mónica llama la atención del club. ¿Qué tal si compartimos ya nuestros poemas? Antes de percatarme, todo volvió a la normalidad. 
Todo el mundo va por sus poemas y yo hago lo mismo. Hago contacto visual con Mónica y me sonríe. Me pregunto qué habrá hablado con Sayori. Ah. ¿A quién deberíamos dar el primero mi poema? Primero Natsuki porque se va a enojar y me gusta verla enojada. ¿Pensando lo mejor? No, gracias. ¿Eh? Si ni siquiera... ¡Siguiente! ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? A ver, Sayori... Um, no está mal, supongo... Venga ya, está claro que no te ha gustado. Bueno... No te tiene que preocupar lo que piense. Después de todo, lo has compuesto para alguien, ¿no? Seguramente en Yuri... Uh, ¿Por qué se ha traducido tan feo? ¿Eh? No lo he compuesto para nadie en concreto. Puede... No es eso a lo que me refería. Pero no pasa nada. He estado haciendo amigas nuevas, justo como quería. Eso me hace... Muy feliz. Tú también eres feliz, ¿no? ¿En el club? Bueno... Pues claro. Bien. Eso es lo que... Eso es lo más importante para mí. Gracias, Lucy. Sayori... ¿Te pasa algo? ¿Eh? No, nada. Es solo que hoy estoy un poco cansada. <risa> vale. Tú solo dime si necesitas algo. Lo haré. No te preocupes por mí, ¿vale? Ya puedes ir a jugar con el resto. In insistes. ¡Wii! Creo que hoy me voy a ir antes de casa. ¿Sayori? Dile a Mónica que no me encontraba muy bien, ¿vale? ¡Hasta mañana! Antes de que puedas decir algo más... Sayori sale alegremente del aula, tarareando para sí misma. ¡Auch! Bueno, ahora vamos con Mónica. A ver... Quiero saber qué onda con, con Sayori. ¿Hola, Lucy? ¿Ya has pensado qué le das en el festival? Bueno... Estar en el club es una cosa, pero recitar en frente de tanta gente... Tendré que pensármelo un poco más. Vale, es impresión. Pero hagas lo que hagas, seguro te quedará genial. ¡Exacto, Rip! Y, y ni siquiera hemos llegado... <ríe> ¡Sayori! Pero hagas lo que hagas, seguro que quedará genial. Y además me hará feliz. <ríe> bueno, vamos a ver el poema de hoy. Claro. Le doy el poema que tengo en las manos a Mónica. Pues te las cada vez más repinado, Lucy. Yuri te ha enseñado mucho, ¿no? Bueno... Supongo... Sí, me he dado cuenta que estás mucho tiempo con ella. Creo que le he oído hablar más de estos días que en todo el año. <ríe> ¡Qué cruel! No sé cómo lo has hecho, pero es impresionante. Bueno, solo necesita paciencia y algo que le haga hablar sobre lo que piensa, supongo. Aunque todavía estoy acostumbrándome. Hmm. La verdad es que te estás esforzando mucho. Sí que te gusta. ¿Eh? Eso no... <ríe> es increíblemente sospechoso, ¿sabes? Pasar tanto tiempo con ella en el club cada día, leer esa novela atrevida con ella... Bueno... Es que me siento mal porque le cuesta socializar. Quiero asegurarme de que no esté todo el rato sola. Además, la novela tampoco está tan mal. Muy bien, muy bien. Entiendo. Pero ten cuidado, ¿vale? Sé que Yuri no está tan acostumbrada a verse a los demás. Así que... Si le pasa algo mientras sea vulnerable... La pobre no podría soportarlo. Tus libros no son exactamente una vía de escape para la realidad. Solo son tiritas. Lo dices como si fuera a hacerle daño. Lo siento, no me refería a eso. Como mucho se acabará haciendo daño a sí mismo por accidente. ¡A lo que vamos! Ahora te enseñaré mi poema, ¿vale? Um, muy bien. La dama que todo lo sabe. Cuenta una antigua leyenda que una dama deambula por la tierra. La dama que todo lo sabe. Hermosa dama que toda respuesta ha hallado, todo sentido, todo significado, y todo aquello que jamás se ha buscado. Y aquí yo me encuentro. Pluma. Víctima de aéreas corrientes, en el cielo extraviada. Busco, día tras día, busco, sin apenas esperanzas, las leyendas que no existen. Pero cuando todo lo demás me ha fallado, cuando todos los demás la espalda me han dado, todo lo que queda es la leyenda. Última estrella moribunda que al atardecer suspira. Hasta que un día cesa el soplo del viento. Caigo, caigo, caigo y sigo cayendo. Con la mansedumbre de una pluma. Una pluma seca, sin expresión. 
Mas una mano me toma entre el pulgar y el índice. La mano de una hermosa dama. Le miro a los ojos y descubro el infinito en su mirada. La dama que todo lo sabe lo que estoy pensando. Uh, antes de que se pare mis labios, ella me responde con su voz hueca. He encontrado todas las respuestas, que no valen nada. No hay sentido, no hay significado. Y solo buscamos lo imposible. No soy tu leyenda, tu leyenda no existe. Y con una exhalación, me devuelvo a flote y me elevo sobre una ráfaga de viento. ¡Man, mi corazón! Ya sabes, creo que aprender y buscar respuestas sobre el, son las cosas que le dan sentido a la vida. No me quiero poner muy filosófica ni nada, pero era lo que me rondaba por la cabeza, así que ese es el tema del poema. Ya veo... La verdad es que nunca he pensado demasiado en eso. En cierto modo, es casi paradójico. Porque si conociésemos todas las respuestas, ¿no perderíamos todo el interés en el mundo? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de algo. Parece que en el club preferís tratar temas tristes antes que los felices. <risa> ¿Te sorprende? Es decir, si todo fuera bien, nos quedaríamos sin temas de los que escribir, ¿no? Los humanos no somos criaturas bidimensionales. Y creo que tú lo sabes mejor que nadie. ¿Quieres decir que somos unidimensionales? Eh, sí, eso. Bueno, aquí viene el super consejito del día. ¿Alguna vez te ha dado miedo enseñar tu poema porque pensabas que era malo? ¿Que algo que a lo que le has dedicado tanto esfuerzo y resulta indiferente puede ser des desalentador? Pero si encuentras gente a la que le guste componer, entonces es mucho más fácil. Porque en vez de limitarse a decidir si tu poema es bueno, decente o malo, se centrarán más en el esfuerzo dedicado y en las cosas que puedes mejorar. De esta forma es mucho más alentado la edad que quieras seguir mejorando. Es casi como tener tu propio club de literatura, ¿no crees? Ese es el super consejito del día. ¡Ves por tu atención! Ahora sigue la mejor, la mejor de aquí. Yuri. Lucy, no has hecho más que mejorar últimamente. Todos los poemas que me has enseñado son espectaculares. Puedo sentir tus emociones. Hasta estoy un poco celosa. Creo que nunca me ha salido tan natural. Yuri, te estás equivocando. Eso no me ha salido tan natural sin más. Sino que he podido mejorar tanto gracias a ti. Eres el ejemplo que estaba buscando. ¿Ah, ¿Ah sí? Yuri sonríe ligeramente. Esa sensación... Me alegro tanto de haber podido compartir mis poemas. No me imaginaba que me sentiría así. Recuerdo que ayer dijiste algo parecido. No me creo que seas tan buena en algo y no lo hayas compartido nunca. Esperen, ¿ven eso? ¿Ven esta cosita de aquí? ¡Yuri, estás sonriendo! Es una pena. Quizá, pero... Tampoco es... Que tuviera otra opción. ¿Qué quieres decir? Bueno... Yuri sonríe con tristeza. Yo sí... Yo como solo a la hora de la comida. ¿Sabías? Es un momento perfecto para encontrar un sitio tranquilo en el que leer. De hecho, siempre llevo un libro encima. Te podría decir que me encanta la lectura. Bueno, al menos es una forma de decirlo. Pero... Los libros están llenos de personajes increíbles e inspiradores. Personajes de los que te quieres enamorar. O personajes de los cuales sabes que serían buenos amigos. Personas alegres que siempre logran hacerte sonreír. O pensadores de los que se vuelven problemas, de los que resuelven problemas y descubren los misterios de la vida. Así que si lo miras de esa forma, estoy rodeada de amigos cada día, ¿sabes? Y estos no se ríen de mí, no se meten conmigo por quedarme en todavía todo el rato. No se ríen de mi cuerpo y... Y no me odian por parecer una sabelo todo. La gente dice eso de ti. No soy una sabelo todo, Lucy. Al contrario, no sé nada. No sé cómo hablarle a la gente. No sé cómo hacer que la gente me vea como una persona normal. Ni siquiera sé cómo ser feliz. Así es como me siento. Y lo único que puedo hacer es leer y escribir. Pero no ha sido hasta ahora que he empezado a compartir todo contigo. En cuanto he entendido qué es lo que me faltaba. Pero si no he hecho nada... No, te equivocas. Ha sido paciente y respetuoso. Todo eso es muy importante para mí. Sé que soy algo difícil de lidiar, Lucy. Hablo lentamente. No paro de corregirme todo el rato. 
Siempre le doy demasiadas vueltas a las cosas. Pero siempre... Siempre hasta, hasta todo como el resto. Es tan raro que ahora me siento cómodo hablando con los demás. Pero por eso, cada vez que hablo contigo, me siento muy feliz. Ya veo... Bueno, te trato como te mereces que te traten, Yuri. Y si los demás no lo ven, que les den. Mira, me uní al club esperando hacer nuevos amigos. Mentiroso. Y al menos puedo decir que he tenido éxito una vez. ¿No crees? Mm. Diciéndolo así... Pues sí. Ya somos amigos, ¿verdad? ¿No? ¡Amigos, está sonriendo! Yuri se pone las manos en la cabeza. Pero esta vez sonríe. ¿Quieres enseñarme tu poema? Sí. Claro. Déjame ir al por él. Fantasma bajo la luz, parte 2. Se iluminan, bajo el resplandor ambarino, los rizos de mi cabello, bañándose. En la distancia, una luz azul verdoso parpadea. Uh, una solitaria figura atraviesa su, su camino, una silueta que obstruye el misterioso brillo. Mi corazón late con fuerza, la silueta crece, más cerca, más cerca. Abro mi paraguas, invocando una sombra para que me oculte, pero es demasiado tarde. Él avanza hacia la... ¿Qué? Hacia la farola. Grito y tiro mi paraguas. Lo los parpadea. Mi corazón late con fuerza. Él sube su brazo. El tiempo se para. Lo único que delata su movimiento es el parpadeo de la luz ambarina en su largo brazo. La luz parpadea al ritmo de los latidos de mi corazón, incitándome a sucumbir ante esta emoción prohibida. ¿Alguna vez has oído hablar de una sensación de calidez fantasmal? Resisto de intentar entenderlo. Me río. Entender las cosas está sobrevalorado. Toco su mano. El parpadeo cesa. Los fantasmas azul son azul verdoso. Mi corazón es ámbar. Tras acabar el poema, solo devuelvo a Yuri. Pero en lugar de coger la parte de la mirada. ¿Acaso no te gusta? Oh, no, no, no es eso. Es solo que no sé cómo responder. A pesar de que los poemas de Yuri suelen ser atravesados, no fue difícil entender de qué trataba este. No, no sé si podré explicar bien este. No pasa nada. Esto lo he entendido. ¡Oh, su carito! A Yuri le está costando hablar más de lo normal. ¿Este significa mucho para ti? Yuri asiente. No soy muy bueno expresándome, pero... Me alegro de que lo hayas compartido conmigo. Así que... Gracias. Espero que podamos seguir pasando tiempo juntos. A pesar de que apenas puedo mantener el contacto visual con Yuri, veo cómo sonríe levemente. ¡Está sonriendo! ¡Está sonriendo! Intento devolverle el poema otra vez. Pero esta vez, Yuri empuja mis manos suavemente hacia mí. Así lo sentí su cálido tacto. ¿Puedes? Este poema... Yuri vuelve a dejar sus frases incompletas. ¿Quieres decir que me lo puedo quedar? Yuri asiente. Me encantaría. De nuevo, Yuri sonríe levemente como si quisiese que no me dé cuenta. Tú siempre... Siempre... Me hace sentir bien. Sé que no se me da bien estar con gente, pero... Espero... Poder devolverte el favor. Sí. No te preocupes. Creo que haces un buen trabajo. Por fin Yuri se gira hacia mí. Supongo que deberíamos movernos antes de que Mónica diga algo. Pero estoy segura de que podemos hablar más tarde. Sí. Yo también lo estoy. Tras eso, Yuri me sonríe tímidamente y yo vuelvo a mi sitio para guardar su poema. <risa>